அன்பான யூடியூப் நேயர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஜடாதரம் பாண்டுரங்கம் சோலஹஸ்தம் கிருபாநிதியும் சர்வரோகஹரம் தேவந்த தாத்ரியும் மகம்பஜே ஆணி மாதத்தினுடைய ஃபலாஃபலன்கள் என ஒவ்வொரு தமிழ் மாதத்தினுடைய ஃபலாஃபலன்கள் நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் பதினாறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை இருக்கின்ற ஆணி மாதத்தினுடைய சிறப்பான பலன்கள் நாம் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் ஆணி மாதத்தினுடைய கிரகத்தினுடைய நிலைகள் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்று பார்க்கும்போது சந்திரன் வந்து விருச்சிக்கத்தில் இருக்கின்றது குரு வக்கர இயக்கத்தில் விருச்சிக்கத்தில் இருக்கின்றார் சனி பகவான் தனுஷில் வந்து வக்கரத்தை வக்கர இயக்கத்தில் இருக்கிறார் அவரோடு சேர்ந்து ஞானக்காரக்கராக கேது பகவான் இணைந்திருக்கிறார் அது போலவே ரிஷபத்தில் சுக்கிரன் ஆட்சி பெற்று வலிமையாக இருக்கிறார் அது போலவே மிதனத்தில் புத பகவான் சூரிய பகவான் செவ்வாய் பகவான் ராகு பகவான் இந்த ஒரு கிரக நிலைகள் உரா வரும்போல் இத்தகையான கிரக சஞ்சாரங்கள் கொண்டு ஆணி மாதம் என்பதை பிறக்கிறது குரு சந்திர யோகத்தோட புத ஆதித்ய யோகத்தோட பிறக்கிறது இந்த யோகத்தோட பிறக்கும்போது மேஷராசி அன்பர்களுக்கு எத்தகையான நன்மைகள் இந்த ஆணி மாதத்தில் நம்ம கொடுக்க போகிறது அப்படின்ற நாம் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் ராசிநாதனாகிய ஏன்னா விகாரி வருடம் ஆணி மாதத்தினுடைய ஆரம்ப மாத தொடக்கத்திலேயே ராசிநாதனாகிய செவ்வாய் பகவான் வந்து நமக்கு மிதினத்தில் மூணாவது வீட்டில் மிதினத்தில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய சர்ப்ப கிரகமாகிய ராகு பகவான் இணைந்திருக்கிறார் புதன் ஆட்சி பலத்தோடு இணை இணைந்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே சூரியனும் இணைந்திருக்கிறார் பஞ்சமாதிபதியாகிய சூரியனும் அங்கே இணைந்திருக்கிறார் எத்தகையான ஒரு கிரக அமைப்பில் வந்து மே மேஷராசி அன்பர்களுக்கு எத்தகைய நன்மைகள் நடக்கப் போகிறது என்பதை பொதுவாக நம்ம பார்க்கும்போது மேஷராசிக்கு தனாதிபதியாகி சுக்கர பகவான் வந்து ரெண்டாம் பாவத்தில் வந்து வலிமை பெற்றி அற்புதமான தன நிலையில் இருக்கிறார் அவரை வந்து குரு பகவான் வந்து பார்வையிடுகிறார் குரு பகவான் தனஸ்தானத்தை பார்வையிடுகிறது என்பதை அபரிமிதமான தனலாபங்களை தேடி வரும் என்பது தொழிலோ எதிர்பாராத ஒரு நன்மைகள் துரித்தமாக நடக்கும் என்பதை நல்ல யோக நிலைகள் பண வரவுகளை அதிகரிக்கும் என்பதுக்கு ஒரு அற்புதமான அறிகுறி சகாயஸ்தானத்தில் மூணாம் பாவத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறது சூரியனோட பஞ்சமாதிபத்தியோடு இருந்ததுனால பிள்ளைகள் மூலமாக பேரும் புகழும் பெறக்கூடிய நிலை என்பது அவருடைய நிலை என்பது திடீர்னு உயிருக்கூட ஒரு அற்புதமான ஆற்றல் என்பது இருக்கிறது அஷ்டமாதிபதியாக குரு பகவான் அஷ்டமத்தில் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு பெரும்பாலும் தீமை தரக்கூடியது என்ற ஒரு பயமை இருக்கும் பட் அதே நேரத்தில் குரு பகவான் வக்கர இயக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நமக்கு சாதகமான நன்மைகள் தான் மேஷராஜ் அன்பர்களுக்கு நடக்கும் பாக்கியத்தில் சனி பகவான் வக்கரத்தில் இருக்கிறார் ஞானக்காரகனாகி கேத்தோடு இணைந்திருக்கிறார் ஆக தொழில்ஸ்தானாதிபதியாகி சனி பகவான் வந்து வக்கரத்தில் இருக்கிறது என்பது தொழிலில் வந்து சில குழப்பங்கள் உண்டாக்கும் என்பது அறிகுறி அப்புறம் வேலை செய்யும் ஆட்டுகள் நல்ல ஒரு ஒரு அனுபவம் உள்ள ஆட்டுகள் வந்து நம்மளை விட்டு விலகுவார் என்றது அப்புறம் தொழிலில் வந்து பணம் வந்து பற்றாக்குறை அதாவது திடீர்னு யாருக்காவது கொடுத்தா அந்த பணம் திருப்பி வராமல் திடீர்னு நல்லா நடந்துட்டு இருந்த தொழில் வந்து முடங்கக்கூடிய நிலை என்பது அந்த ஒக்கரத்தில் நடக்கும் காரணம் என்றால் மேஷராசிக்கு தொழில் ஸ்தானாதிபதி சனி பகவான் ஒக்கரை இயக்கிறதுல பாவகிரகங்களோடு சுழந்து இருக்கிறதுனால எந்த எதிர்பாராத நன்மை அது தீமைகள் நடக்கலாம் பட் அதே நேரத்தில் நம்ம ஜாகிரத்தையாக செயல்பட்டால் எந்த விதமான தொந்தரவும் வராது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேஷராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ஆணி மாதம் பொறுத்த வரை ஏன்னா ஆணி மாதத்தில் அடி போட்டாலும் பங்குனியில் குடியேறாது அப்படின்ற ஒரு பழமொழி உண்டு அதாவது எந்த விதமான கிரக பிரவேசங்களோ மற்றதெல்லாம் செய்யக்கூடாது பட் காலத்தினுடைய அவசர வேகத்தை எந்திர யுகத்தில் வந்து வேக இன்டர்நெட் ஏஜில் நம்ம வந்து டைமும் நேர காலகட்டங்களை பார்க்க முடியாத காலம் இருக்கிறதுனால இன்று ஆணி மாதத்தில் திருமணங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் பட் ஆணி மாதம் கோவில் விழாக்களுக்கு சிறந்தது ஆக நடராஜ பெருமானுக்கு நடக்கக்கூடிய உத்திர நட்சத்திர திருவிழா மற்ற அபிஷேக ஆராதனைகள் என்பது சிறப்பானவை இந்த ஆணி மாதத்தில் நடக்கூடிய இது ஜேஷ்ட மாதம் சொல்லக்கூடிய ஒரு மாதம் ஏன்னா முப்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் இருக்கக்கூடிய மாதமாக ஜேஷ்ட மாதமாக இருக்கிறது ஆக பார்க்கடல் சமயத்தில் வந்து லக்ஷ்மிக்கு முன்னாடி தோன்றியவள் ஜேஷ்ட லக்ஷ்மி என்று சொல்லக்கூடியது அதனால் துன்பங்களை துயரங்களை தரும் என்ற ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குது பகலை பொழுது அதிகமாக இருக்கும் 
ஆக இந்த காலகட்டத்தில் மேஷராசி அன்பர்களுக்கு வந்து இப்போ செவ்வாய் பகவான் வந்து ஜூன் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து அவர் வந்து கட்டக்கத்துக்கு வந்து பயிற்சி ஆகிறார் அந்த கட்டக்கத்துக்கு பயிற்சி ஆகும்போது அவர் வந்து கட்டக்கத்தில் வந்து செவ்வாய் பகவான் நீச்சம் அடைகிறார் ஆக ராசிநாதனும் அஷ்டமாதிபத்தியம் பெற்ற செவ்வாயரை வந்து நீச்சம் அடைகிறது என்பது ஒரு மகத்தான் நன்மை தரும் காரணம் என்றால் ஒன்று எட்டு கூடியவன் வந்து நீச்சம் அடைகிறது என்பது நன்மை கெட்டவன் கிட்டிடில் கிட்டும் ராஜயோகம் என்ற கதை போலே நமக்கு அங்கே இடத்துல நமக்கு செவ்வாய் வந்து நன்மைகள் நடக்கும் அதனால தான் நமக்கு வந்து திடீர்னு வந்து நோய்களை தோன்றி ஆஸ்பத்திரி செலவுகள் வர மாதிரி வந்தாலும் பட் விரைவில் அது குணமாகிவிட்டு அவங்களுக்கு எந்த விதமான விரை செலவுகள் வராத அளவுக்கு நடக்கும் பூமி சம்பந்தமான விஷயங்களை திடீர்னு ஏதாவது இடத்துக்கு பத்திரம் பண்ணலாம்னு நினச்சாலும் அது திடீர்னு பணம் வராமல் அந்த இடம் கிரியம் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி செவ்வாய் நீச்சம் அடையும் போது நிறைய பூமிக்காரக்கனாகி செவ்வாய் நீச்சம் அடையும் போது பூமி சம்பந்தமான வியாபாரங்கள் வந்து தாமதம் ஏற்படும் சற்று தாமதம் ஏற்படும் ஆக அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள விரிச்சல்கள் ஏற்படும் ஏற்கனவே செவ்வாயின் வந்து சனி பகவான் பார்க்குது இப்போ செவ்வாய் வந்து நமக்கு கட்டக்கத்துக்கு வந்ததுனால தான் அங்கே நீச்ச நிலை பெறுகிறதுனால இந்த ஒரு செவ்வாய் காரகத்துவம் வைக்கக்கூடிய எல்லா துறைகளில் வந்து ஒரு ஒரு தடைப்படக்கூடிய ஒரு மந்தமான கதி என்பதை தான் நம்ம பார்க்க முடிகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜூன் இருபத்தி நாலாம் தேதி போத பகவான் வந்து மிதுனத்தில் வந்து வக்ர நிவர்த்தியை வக்கரமாகிறாரு ஆக ஜூன் பதினான்கு ஜூலை பதினான்காம் தேதி வரை ஜூன் இருபத்தி நாலு முதல் ஜூலை பதினான்காம் தேதி அன்று அவர் வக்கர நிவர்த்தி அடையார் இந்த வக்கர நிவர்த்தி காலம் என்பது நமக்கு வந்து மூணு ஆறுக்குடையவனாக வர்றதுனால சகோதரர்கள் வகையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நமக்கு சாதகமாக முடி முடிவாக இருப்படும் அது போலவே ஆறுக்குடிய சித்ரு ரோக ருணங்கள் என்பதை அதாவது எதிர்கள தொல்லைகள் என்பது உங்களை விட்டு விலகும் என்பதை கடன் தொல்லைகள் உங்களை விட்டு விமோச்சனம் ஆகிறது என்பதை சத்ருகள் பாதிப்பிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுறது என்பது வழக்குகள் சாதகமாக முடிகிறது என்பது எந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு அந்த வக்கர நிவர்த்தி காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு மேன்மையான பலன்கள் நிச்சயமாக தரும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஜூன் இருபத்தொம்பதாம் தேதி மிதுனத்தில் வந்து அதாவது மிதுனத்தில் வந்து சுக்கர பகவான சஞ்சாரம் ஆக ஜூன் இருபத்தொம்பதாம் தேதி ஏன்னா ஆணி மாதத்தில் நமக்கு மூணு கிரக சேர்க்கைகள் நடக்கிறது அதனால தான் ஜூன் இருபத்தி நாலாம் தேதி செவ்வாய் வந்து கட்டக்கத்துக்கு வரப்போகுது நீச்சத்தில் அதே போலவே ஜூன் இருபத்தி நாலுலேருந்து ஜூலை பதினான்கு வரை புதன் வந்து வக்கரத்து வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் ஜூன் இருபத்தொம்பதாம் தேதி வந்து சுக்கர பகவான் வந்து தனாதிபதி சப்தமாதிபதியாக விளங்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் வந்து நமக்கு வந்து மிதுனத்துக்கு வர்றார் அப்படி மிதுனத்துக்கு வரும்போது அவருக்கு வந்து நமக்கு அந்த மூணு அதாவது மிதுனத்தில் மூணு ஆறு கூடியவனாக வர்றதுனால தான் நமக்கு வந்து அது ஒரு இது சுக்கரன் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு நாள் அந்த புத சுக்கரனோட இணைக்கப்படுகிறது ஆக புதா சுக்கர யோகம் என்பது ஏற்படுகிறது ஆக புதாதித்ய யோகம் புத சுக்கர யோகம் ரெண்டு யோகங்கள் அங்கே வலிமையின் நிலையில் மேஷராஜ் அன்பர்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ஆக புதாதித்ய யோகம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அரசியல் வாழ்க்கை அரசியல்வாதிகளுக்கு அரசு அதிகாரிகளுக்கு மிகுந்த நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும் பொது நல தொழில் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு நல்ல பிர நல்ல ஒரு பதவி யோகங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாகியம் எதிர்பாராத ஒரு யோக நிலை கொடுக்கக்கூடிய நிலை என்பது கட்டாயமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் புது சுக்கர யோகம் ஏற்படும் போது லட்சுமி யோகமாக கருதப்படுகிறது ஆக தன சம்பத்துக்களை தேடி வரும் ஆபரண சேர்க்கை நகம் நக மற்ற தங்கம் வெள்ளி ஆபரணங்கள் உயர்ந்த பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய நிலை என்பது ஏற்படும் அல்லது பிள்ளைகளுக்கு சேதனம் சேதனத்துக்காக நாம் ஆடம்பர செலவுகளை செய்ய வேண்டியது அது போலவே சுக்கரன் வந்து பலமாக இருந்து குரு பகவான் பார்வையில் இருக்கிறதுனால கல்யாணங்கள் ரொம்ப வருஷங்களை ரொம்ப மாதங்களாக கல்யாணங்கள் நடக்காதவங்களுக்கு அதே சென்ற மாதத்தில் நமக்கு நடக்காத எத்தனையோ ஏராளமான விஷயங்கள் இந்த மாதத்தில் நமக்கு நடக்கும் ஆக ஒரு பொன்னான காலமாக நாம் வந்து இந்த ஆணி மாதத்தினுடைய மேஷராஜ் அன்பர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான முன்னேற்றத்தை தரக்கூடிய ஒரு இனிமையாத மாதமாக நாம் கூறுகிறோம் ஆக மேஷராஜ் அன்பவர்களுக்கு எளிதென்று நிச்சயமாக எடுத்த காரியங்களில் மிகப்பெரிய வெற்றி அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு பதவி யோகங்களை தரக்கூடிய காலமாக பூமி விவகாரங்களில் வந்து கொஞ்சம் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டால் நினச்ச காரியங்கள் நடக்கிற மாதிரி முதாதித்த யோகம் பிள்ளைகள் படிப்பு விஷயத்தில் வெளிநாடுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இது போன்ற மகத்தான நன்மைகள் அள்ளி தரக்கூடிய மாதமாக ஆணி மாதமாக என்பது இருக்கிறது என்பது நாம் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சர்வேஜனா சுக்கினோபவந்த்